today we are going to talk about a new unit which is related to the enzymology what's mean by enzymology enzymology mean the study of enzyme uh, enzyme uh, the study of enzyme is known as enzymology and this chapter uh, after the completion of this unit the students uh, will be able to uh, who will be study well or who will be watch my presentation or uh, who study well my presentation they will be able to discuss the importance of enzymes explain the mode of enzyme activity that what's the modes of enzyme activity and what's the difference between apoenzyme coenzyme and cofactors and what's the, the difference between the, uh, between activators and inhibitors understand an uh, inhibition of enzyme activity uh, activity and competitive inhibitor non-competitive inhibitor what's the concept of uncompetitive inhibitor we will discuss uh, in this unit and what's the describe with the classification of enzyme discuss the clinical significance of enzyme explain the factors affecting the enzyme activity we will do discuss these whole objectives what's the definition of enzymes enzymes are bio biological catalysts mean it depends on life catalysts what are catalysts catalysts are chemical agents that change the rate of reaction without being consumed khud ba khud isme shamil nahi hota hai kharch nahi hota hai balki kya karte hain catalysts mean asar andaz mean kisi reaction ko kya kar lete speed up karte hain they never initiate any reaction ye kisi reaction ko initiate nahi karte balki बल्कि एक्सलरेट द प्री एग्जिस्टिंग रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा होता है इसकी इसकी स्पीड को क्या कर लेते बढ़ा देता है इसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता है व्हाट्स आर द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमारे पास व्हाट्स आर द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंजाइम इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस के लिहाज से हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग एज वी स्टडी इन द Uh, in the previous lecture protein that it's related to the globular protein enzymes they increase the rate of reaction without themselves being used of their presence does not alter the nature of properties of the end products ye iski nature ko alter nahi kar dete hain balki iske rate ko speed up ko kya kar lete hain bada deta hai a very small a very small amount of catalyst can work on a large amount of substrate small amount of catalyst jo ye in enzyme jo hai wo large amount of substrate pe kaam kar sakta hai iski speed up ko iski activity ko bada sakta hai their activity varies with ph lekin iski jo activity hai enzyme ki activity hai wo kis cheez kin cheezon pe nisar karte hain on the base of ph jaise in previous chapter mein humne kuch concept of denaturation padha tha in protein mein तो यहाँ पर कुछ पी एच है ख़ास इंजाइम ख़ास पी एच पर काम कर लेते हैं अगर इस पी एच में रदो बदल हो जाए तो इसकी क्या करते हैं इसकी एक्टिविटी में क्या हो जाती है इसकी एक्टिविटी अल्टर हो सकती है ऑन द बेस ऑफ पी एच जैसे कंसेप्ट ऑफ पी एच में हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट ऑफ पी एच बफर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि पी एच का क्या इहसार है तो हर इंजाइम का एक ख़ास पी एच पर काम कर देते हैं कंसेप्ट ऑफ पी एच पढ़ेंगे टम्परेचर पर कि खास टम्परेचर पे खास इंजाइम काम करते हैं फॉर एग्जांपल अगर एट uh, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा इंजाइम क्या होता है डी नेचर हो जाता है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है डी नेचर हो जाता है अगर 70 पे हो जाते तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है रुक जाती है तो इसका मतलब एक ख़ास टम्परेचर पर ख़ास ख़ास किस्म के इंजाइम जो है एक्टिविटी बरकरार रखती है स्पीड अप रखती है प्रेशर पे खास प्रेशर पे काम करते हैं सबस्ट्रेट पे काम करते हैं और इंजाइम कंसनट्रेशन इसी तरह अगर इंजाइम कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी रेट ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगी अगर कंसनट्रेशन क्या होगी कम होगी तो वेलोसिटी रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी कम हो जाएगी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों से इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है या कम हो जाती है या रुक जाती है द केटलाइज रिएक्शन एज रिवर्सिबल ये रिवर्सिबल हो सकते मीन अगर किसी कि किसी रिएक्शन की वेलासिटी बढ़ रहा हो वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जब बढ़ रहा हो तो क्या करते हैं वी जस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्या है इंजाइम को जब रुकवा लेते हैं तो क्या हो जाते हैं वही स्पीड ऑफ वेलासिटी क्या हो जाती है रुक जाती है या स्लो हो जाती है तो इसका मतलब एट कैन बी रिवर्सिबल 
इसी तरह दे आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजाइम जो है स्पेसिफिक रिएक्शन करते स्पेसिफिक आलाकों पे स्पेसिफिक वो काम कर देते हैं जैसे हेक्जोकाइनेज इंजाइम का काम का, ग्लूकोकाइनेज का काम अलग होता है आ, क्या होते हैं हमारे पास एनहाइड्रेज इंजाइम का अलग काम होता है पेप्सिन का अलग टाइलिन का अलग तो हर एक इंजाइम का मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम होता है तो स्पेसिफिकली काम कर लेते दे जनरली केटलाइज ओनली आ स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए वो काम कर देते हैं वट आर केटलिस केटलिस क्या है दे आर द एजेंट्स विच इन माइन्यूट अमाउंट इंक्रीज दिलासिटी ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ा था कि विलासिटी को क्या कर लेते बढ़ा देते हैं नेम्स ऑफ इंजाइम्स यूजली एंड विद एज आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इंजाइम एज से कम हो एंड होता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम इंजाइम कहते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम है लेकिन हमारे पास सिक्स है फिर इसके सब टाइप्स है सिक्स क्या है दिस इज द दीज आर द कीज फॉर रिमेम्बरिंग दीज सिक्स टाइप ऑफ इंजाइम O T H O T H L I L O O stand for oxido reductase T stand for transferase H stand for hydrolysis L stand for lyases I stand for isomerase and L stand for ligase these are the short form for the remembering these are the shortcut keys for the remembering for the types of enzymes तो हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज के फिर अगेन सब टाइप्स होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज इज इंजाइम इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये बुनियादी काम करते हैं इसके टू टाइप्स होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज की एरोबिक एंड एन एरोबिक व्हेन ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन टेकन प्लेस रिएक्शन टेकन प्लेस इन द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज एरोबिक और जब विदाउट ऑक्सीजन जब ये रिएक्शन होगा तो इसको हम इनोरोबिक कहते हैं तो ये क्या होते हैं ऑक्सीडाइज लूज एन इलेक्ट्रॉन इसमें क्या ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब ये क्या है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं जो दूसरा चीज़ होते हैं जो दूसरा सब्सटेंस मालिक्यूल होते हैं उसको क्या कर लेते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं वट आर ट्रांसफेरेज क्या कहते हैं ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर लेते हैं हाइड्रोलेज क्या कहते हैं स्प्लिट अब मालिक्यूल एंड एड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप को ओएच ग्रुप को एड करते लाइज क्या करते हैं ग्रुप एलिमिनेशन टू फॉर्म डबल बॉन्ड बनाते हैं वो फर्दर पढ़ेंगे आइसोमेरेज क्या करते हैं स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो ऐसे इंजाम होते हैं जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं लेकिन मालिक्यूल नंबर ऑफ मालिक्यूल इसमें सेम होते हैं तो इस तरह करते हैं आइसोमेरेज इंजाम लेगेज क्या करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड ज्वाइन टू सब्सटेंस टुगेदर को क्या कर लेते हैं ज्वाइन कर लेते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंजाइम विच इज नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम वट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज केटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते दे आर सब टाइप टू फाइव ग्रुप हमारे पास इसके क्या है सब टाइप फाइव ग्रुप है डी हाइड्रोजेज इंजाइम इज द फर्स्ट ग्रुप डी हाइड्रोजेज इंजाइम वो क्या है दो टाइप होते हैं एरोबिक एंड एन एरोबिक दूसरा हमारे पास कौन सा है दूसरा है ऑक्सीडो ऑक्सीडेज इंजाइम दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम तीसरा हमारे पास क्या है ऑक्सीजिनेज फोर हमारे पास हाइड्रो हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज इंजाइम लेकिन ये दो हमारे पास हैं ये दो हैं तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज के कितने टाइप्स हैं अगेन सब टाइप्स फाइव टाइप्स हैं सही है डी हाइड्रोजेज एरोबिक एन एरोबिक ऑक्सीडेज ऑक्सीज ऑक्सीजिनेज हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज फिर हमारे पास डी हाइड्रोजेज एरोबिक और एन एरोबिक वो क्या कर लेते हैं कोजेज लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सप्रेट किसी सब्सट्रेट को किसी रिएक्टेंट से क्या कर ले हाइड्रोजन आयन को क्या कर आज़ाद कर लेती है लेब्रेशन मीन आज़ाद मीन अलग कर रहे थे इफ द रिएक्शन टेकन प्लेस इन इन एरोबिक कंडीशन इफ द रिएक्शन टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन दिस रिएक्शन इज नोन एज दिस रिएक्शन इज नोन एज वट एरोबिक टाइप ऑफ डी हाइड्रोजनेज वो कहते हैं इसको जैसे ग्लूकोज का कन्वर्ट होना किस में ग्लोकोनो लेक्टोन में जो हमने हाइड्रोजन मोनो क्या हेक्जोज मोनोफास्पेट शन पाथवे में पढ़ा था ग्लूकोज का कन्वर्ट होना किस में ग्लोकेनो लेक्टोन में कन्वर्ट होना बाय द एक्शन ऑफ व्हाट डी हाइड्रोजेज इंजाइम किस में डी हाइड्रोजेज इंजाइम की वजह से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोनो लेक्टोन में कर दिस इज द टाइप्स ऑफ वर्ड हम ऑक्सीडो रेडक्टेज इंजाइम है 
और ऑक्सीडोरेटेज एंजाइम के फर्स्ट टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं डीहाइड्रोजेनेज एंजाइम जैसे हमने शंड में पढ़ा था ना एच एम पी हेगजोज मोनोफास्पेट शंड इसमें क्या होता है ये हाइड्रोजन या ओ एच ग्रुप क्या कर लेते लेबरेट कर लेते आज़ाद हो जाते देखो इसमें मौजूद है इसमें क्या हो जाते डिलीट हो गया तो इसका मतलब क्या हाइड्रोजन आइन यहाँ पे है नहीं है लेबरेट हो गया दिस इज द ग्लूकोज सिक्स फास्फेट ये किस में कन्वर्ट होता है सिक्स फास्फो ग्लूकोन और इलेक्ट्रोन में कन्वर्ट हुआ किसने इसको कन्वर्ट कर ग्लूकोज सिक्स फास्फेट डीहाइड्रोजेनेज इंजाइम और यहाँ पर हमने क्या कर लेबरेशन ऑफ एन में कन्वर्ट हो गया सही है तो दिस इज दिस इज वट हमारे पास यहाँ पर आज़ादी मिल गई लेबरेशन ऑफ हाइड्रोजन वो हो गई हमारे पास दूसरा है एन एरोबिक एन एरोबिक क्या मतलब एप्सेस ऑफ ऑक्सीजन है हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था विन दियर एज एप्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास पायरोइड किस में कन्वर्ट हो जाता है लेक्टिक में कन्वर्ट हो जाता है एफ रिएक्शन ऑकर्स इन एन एन एरोबिक कंडीशन और इन द एप्सेस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कार्ड एन एरोबिक डीहाइड्रोजिनेस कहते हैं यानी लेक्टिक का किस में कन्वर्ट होना पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होना किसकी किसकी कौन सी इंजाइम की मौजूदगी में लेक्टेड डीहाइड्रोजेनेज इंजाइम इस पे एक कर लेते हैं और इसमें क्या होते हैं एन एडी का फॉर्मेशन होता है यानी लेबरेशन ऑफ हाइड्रोजन होते हैं यहां पर देख लो दिस इज वट दिस इज दिस दिस इज वट दिस इज हमारे पास ये क्या है लेक्टेड लेक्टिक एसिड है ये लेक्टिक एसिड किस बाय द एक्शन ऑफ लेक्टेड डिहाइड्रोजेनेज इंजाइम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें किस में कन्वर्ट कर लेते हैं पायरोविक एसिड में यहाँ पर देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन आइन्स मौजूद है या नहीं ऑन द बोर्ड साइड ओ एच आइन और हाइड्रोजन आइन यहाँ पर हैं नहीं है तो हमने क्या पढ़ा डीहाइड्रोजेनेज इंजाइम क्या कर लेते हैं या ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम इज द टाइप ऑफ इंजाइम विच लीड टू लेबरेट द हाइड्रोजन आइन्स फ्रॉम द सप्रेड सप्रेड से हाइड्रोजन आइन्स को क्या कर लेते हैं लेबरेट कर लेते आज़ाद कर लेते या डिलीट कर लेते हैं तो ये हमारे पास दूसरे टाइप से अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन के तौर पे ये है हमारे पास दूसरा हमारे पास दिस इज द सेकंड टाइप्स ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज विच इज नोन एज ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज क्या का, क्या काम करें दे ओनली यूज ऑक्सीजन दे यूज ओनली ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर यानी एस्क्रोबिक एसिड जो विटामिन सी कंटेनिंग होते हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं डी हाइड्रोज डी हाइड्रो एस्क्रोबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कौन से इंजाइम के जरिए ऑक्सीडेज इंजाइम के जरिए कन्वर्ट हो जाता है तीसरा हमारे पास ये हमारे पास क्या थे ये हमारे पास सब टाइप्स है लेकिन सब टाइप्स हमने नहीं पढ़े जैसे ये थे ऑक्सीजनेज इज हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज हमने नहीं पढ़े क्योंकि इतना डिटेल वो इम्पोर्टेंस नहीं है फिर हमारे पास क्या है यानी अगर हम इस तरह पलटे ऑक्सीजनेज ऑक्सीजनेज क्या कर लेते हैं दे एन एन कॉर्पोरेट ऑक्सीजन इन टू द सेपरेट यानी फिनाइल एलिन को कन्वर्ट करता है किसमें वायरोसिन में कन्वर्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन पर का मतलब क्या है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में पानी में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारे पास इसमें थे हमारे पास फिर सेकंड टाइप्स ऑफ हमारे पास सेकंड टाइप्स ऑफ इंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफेरेज ट्रांसफेरेज का काम क्या है कैटलाइज द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स बिटवीन टू कंपाउंड्स ईजी ये क्या कर लेते एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास इसके सब टाइप्स हैं हमारे पास क्या है ट्रांस एमाइनेज दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफेरेज इंजाइम वर्ट्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसफे ट्रांस एमाइनेज इंजाइम क्या करते हैं हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड हमने पढ़ा था कि नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड हमारा जिसम बना लेता है ये कौन बनाता है ड्यू टू द ट्रांसफेरेज इंजाइम और ये क्या कर लेते हैं ये ट्रांस एमाइनाइज इंजाइम क्या कर लेते हैं हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वट नॉन एजेंशियल एमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा कर देती है सही है जैसे एलिन और स्पिरेट जो हमारे जिसम बनाते हैं यानी हमने कब पढ़ा था नॉन एजेंशियल एमाइनो एसिड है हमारे पास नॉन एजेंशियल एमाइनो एसिड क्यों है क्योंकि हमें लेने की जरूरत नहीं होती बिकॉज इट्स फॉर्म बाय आवर बॉडी बाय सच टाइप ऑफ इंजाइम विच इज नॉन एज ट्रांस एमाइनाइज इंजाइम सही है नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है पासपोर्ट ट्रांसफेरेज पासपोर्ट ट्रांसफेरेज इज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफेरेज इंजाइम जो क्या कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ पासपेट ग्रुप जो फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर लेते हैं यानी ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में बाय द एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की वजह से से काइनेज इंजाइम क्या कर लेते हैं हमेशा ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं आइदर हेक्सोकाइनेज आइदर ग्लूकोकाइनेज ये हमने पढ़ा था यानी प्रीवियस में ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों ने पढ़ा है तीसरा हमारे पास 
हमारे पास तीसरा कौन सा दिस इज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ वर्ड ट्रांसफेरेज एग्जाम की तीसरी टाइप्स हैं हमने वन पहली टाइप कौन सी पढ़ी एम आई एस दूसरी टाइप फास्टफोर्ड ट्रांसफेरेज तीसरा है ट्रांसमिथाइलेस ट्रांसमिथाइलेस का क्या कहें विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द मिथाइल ग्रुप केटलाइज ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप यानी नोर एड्रेनलिन नोर एफिनेप्रिन जो आप लोगों ने पढ़ा है किस में कन्वर्ट कर ले एड्रेलिन में कौन सी इंजाइम की वजह से बाय ट्रांस मेथालेज इंजाइम की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं यानी नोर एड्रेलिन कन्वर्ट होता है एड्रेलिन में बाय द एक्शन ऑफ ट्रांस मेथालेज इंजाइम तीसरा हमारे पास क्या है ट्रांस फिफ्टेज ट्रांस फिफ्टेज का मतलब क्या है जो ट्रांसफर कर लेते हैं फिफ्टाइड ग्रुप को जो क्या कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ पिप्टाइड ग्रुप और एमाइनो एसिड जैसे बिंजोइक एसिड किस में कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है हेप्योरिक एसिड में और ट्रांस ट्रांस एसाइलेज इंजाइम क्या कर जो एसाइल ग्रुप को कन्वर्ट करता है एसाइल ग्रुप जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है फलमेटिक एसिड फाल फलमिथाइल को इंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ये है वट आर इंजाम हम कुछ और जो है जो तीन चार हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इंजाम है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेकिन ये कुछ वो है वट आर इंजाम इंजाम क्या होते हैं इंजाम आप हेल्प पर प्रोटीन मालिक्यूल है जो क्या कर लेते हैं स्पीड को रिएक्शन को बढ़ा देते हैं व्हाट आर सपरेट जो मालिक्यूल ऑन विच इंजाइम्स वर्क ऑन वो मालिक्यूल है सपरेट क्या होते हैं वो मालिक्यूल है जिस पे इंजाइम क्या कर लेते हैं वर्क कर लेते हैं जिस पे इंजाइम क्या कर लेते हैं वर्क कर लेते हैं इसको हम कहते हैं ऑन विच इंजाइम्स वर्क ऑन जिस पे इंजाइम वर्क करता हो इसको हम क्या कहते हैं सपरेट कहते हैं वट आर प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते हैं वट इंजाइम हेल्प प्रोडक्ट्स हेल्प्स प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन जब रिएक्शन सपरेट और इंजाइम दोनों मिलके जो चीज बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं पैदावार कहते हैं प्रोडक्ट्स कहते हैं एक्टिव साइड क्या कहते हैं एक्टिव साइड वो साइड होते हैं जहां पर सपरेट काम कर लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं जहां पर सपरेट एक कर लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको हम एक्टिव साइड करते हैं या पार्ट्स ऑफ इंजाइम डेट सपरेट मालिक्यूल फिट्स ऑन एट जहां पर सपरेट मालिक्यूल क्या हो फिट हो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम Uh, इसको हम क्या कहते हैं इसको हम एक्टिव साइड कहते हैं जैसे ये देख लो ये सपरेट है सपरेट है ये एक्टिव साइड है जहां पर सपरेट काम करता हो इसको हम एक्टिव साइड कहते हैं ये दोनों जब मिल जाते तो फिर इंजाइम की एक्टिविटी हो जाती है सही है इंजाइम सपरेट इंजाइम सपरेट दोनों मिलके जब दोनों कंप्लेक्स मिल जाती हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है वकू पजीर हो जाती है सही है फॉर टूडे इट्स एनफ फॉर टुडे सही है आज के लिए इतना ही काफ़ी है